हेलो गाइस वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्व विथ हृदय आज के আমরা দেখব কিভাবে ফটোশপ ছাড়াও আপনারা মাত্র 10 লাইন কোড করে আপনার ইমেজ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সরিয়ে ফেলতে পারেন মানে আপনার ইমেজ থেকে মাত্র 10 লাইন কোড ব্যবহার করে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করতে পারেন সেই প্রসেসটা আমরা আজকে দেখব চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আমরা আজকের কোডটি পাইসাম ইউজ করে লিখব আমরা আগে থেকেই পাইসামে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে রাখছি আপনারা যারা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন জাস্ট ফাইল থেকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নেবেন এখান থেকে ওকে এখন জাস্ট আমাদের আজকের প্রজেক্টটা করার জন্য আমাদের একটা মডিউল লাগবে সেই মডিউলটা আগে আমাদের কী করতে হবে ইনস্টল করতে হবে ওকে চলুন তাহলে মডিউলটা ইনস্টল করি মডিউলটা ইনস্টল করার জন্য আপনাদেরকে টার্মিনালে ক্লিক করতে হবে ওকে এখানে আপনার টার্মিনালটা ওপেন হবে ওকে টার্মিনালটা অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে আমি একটু জুম করি জুম করার পরে এখন যদি আপনি এখানে দেখতে পারেন এখানে আমার এই যে রিমুভ বিজিন আমি অলরেডি আমার একটা কি প্রজেক্ট ফাইল ক্রিয়েট করা আছে এর ভিতর কি করব আমি জাস্ট পিফ এন এন এস টি এ ডবল এন ইনস্টল কি করব আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের জন্য পাইতে সুন্দর একটা মডিউল আছে যেটার নাম হলো আর ই এম মানে রিমুভ বিজি ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে এই রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড লেখে আপনি যদি ইন্টার হিট করেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার এই যে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড যে মডিউলটা আছে সেটা ইনস্টল হয়ে যাবে আমাদের আগে থেকে ইনস্টল করা আছে যার কারণে আমরা আর ইনস্টল দিচ্ছি না আর এই মডিউলটা একটু বড় বড় মডিউল যার কারণে একটু আপনার নেটওয়ার্ক যদি খারাপ থাকে তাহলে একটু দেরি হবে ইনস্টল হতে আমাদের যেহেতু ইনস্টল করা আছে আমরা ইনস্টল দিলাম না চলুন আমরা ডিরেক্টলি করে চলে যাই ওকে এখন যেহেতু আমাদের ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমাদের লাগবে মডিউলটাকে ইম্পোর্ট করা ওকে আমি কি করব এখানে ফ্রম ওকে আমরা যদি একটু জুম করি তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে এখন আমরা কি করব ফ্রম রিমুভ আর ই এম দিজি মানে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড নামে যে মডিউলটা ইনস্টল করলাম সেটা থেকে আমরা কি করব আমরা ইম্পোর্ট করব জাস্ট রিমুভ প্লাস থেকে ওকে এই যে রিমুভ প্লাস থেকে আমরা ইম্পোর্ট করে আসলাম আমরা এখানে বললাম যে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার ভিতরে যে রিমুভ নামে ক্লাসটা আছে সেটাকে তুমি ইম্পোর্ট করে দাও জাস্ট আমার আর কিছু লাগবে না জাস্ট রিমুভ ব্যাক ক্লাসটা আমাকে ইম্পোর্ট করে দিলেই হচ্ছে ওকে আমার ইম্পোর্ট কমপ্লিট এখন আমরা কি করব এখন জাস্ট আমরা আমাদের কিছু ইমেজ লাগবে তাই না আমরা তো কোনো ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করব সেজন্য আমরা আগে থেকে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলের ভিতর কিছু ইমেজ রেখে দিছি এখানে বেসিক ইমেজ থেকে শুরু করে আমাদের জটিল জটিল কিছু ইমেজ রেখে দিছি যেটা আসলে ফটোশপ দিয়ে যদি আপনি এই এই ধরনের ইমেজকে আপনি প্রসেস করতে চান বা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে তাহলে কিন্তু প্রায় আধা ঘন্টা পঁচিশ মিনিট তিরিশ মিনিট সময় লেগে যাবে এই এই ধরনের ইমেজটাকে যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড হাতাতে চান এই জন্য আমরা এই ধরনের কমপ্লেক্স কিছু ইমেজ আমরা এখানে রেখে দিছি ওকে এখন কি করতে হবে আমাদের যে কোনো একটা ইমেজকে আমাদের নিতে হবে সাপোজ মনে করেন আমি এখানে রোজ ওয়ান নামে যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটাকে আমি ওখানে প্রথমে নিয়ে যাব কারণ আমি এই ইমেজটাকে কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করাব ওকে তাহলে আমরা এখানে জাস্ট একটা ভেরিয়েবল কর করি যে ইনপুট আন্ডারস্কোর পাত ওকে ইনপুট পাত নামে একটা আমি কি করলাম ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যার ভিতরে আমি কি করব এই ইমেজটাকে ঢোকাই দিলাম এই যে রোজ ডট ওয়ান রোজ ওয়ান ডট সেফি জি নামে যে আমাদের কি আছে ইমেজটা আছে সেটাকে আমি ইনপুট পাতের ভিতর কি রেখে দিলাম ওকে এবং কি করতে হবে আমাদের তো ইনপুটে ইনপুটে আমরা একটা কি পেয়ে গেলাম ইমেজ পেয়ে গেলাম এখন আবার আউটপুটে একটা কি নতুন ইমেজ ক্রিয়েট করতে হবে যেটাতে এই ইমেজটারই ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না তাই না তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি আউটপুট সরি আউটপুট পিএটিএস পাত ইজ ইকাল টু আউটপুট পাত নামে একটা করলাম ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এর ভিতরে আমাদের নতুন ইমেজটা কি নামে সেভ হবে আমি সাপোজ দিয়ে দিলাম যে নতুন ইমেজটা আমি সেভ করবো নিউ আর ওয়ে সিরোস ডট জেপি জি ওকে নিউ রোজ ডট জেপি জি নামে আমি নতুন কি করব আমি যে এই যে রোজ ওয়ান ডট জেপি জি ফাইলটা নিলাম এই ফাইলটা থেকে ব্যাকডাউন রিমুভ করে নিউ রোজ ডট জেপি জি নামে একটা ইমেজ আমি ক্রিয়েট করবো ওকে আমাদের কি করা হয়ে গেল আমাদের কিন্তু একটা পিকচার নেওয়া হয়ে গেল এবং সেই পিকচার থেকে আমরা কি নামে নতুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার পরে কি নামে একটা ইমেজ সেভ করবো সেটাও কিন্তু আমরা আউটপুট পাত্রের ভিতরে ডিক্লেয়ার করে দিলাম ওকে এখন আমাদের ওপেন করতে হবে ফাইলটাকে উইথ ওপেন কি করব আমরা ইনপুট পাত্রটাকে ওপেন করব ওকে এখানে ইনপুট পাত্রটাকে ওপেন করব কি মুডে আর বি মুড আর বি মানে মানে রিড বাইনারি হ্যাঁ রিড বাইনারি মুডে আমরা কি করব ওপেন করব অ্যাজ ইনপুট তো আমরা আই দিলাম এখানে যে অ্যাজ আই হিসাবে এখন তো আমরা কি করলাম ইনপুটে যে কি ছিল রোজ 
रोज वन डट जिपी जी मैं ये रोज फाइल चलो देखिए हमें इन्हें जब करी एक बड़ो करी तो अपना देखते हैं एखे जो ये रोज फ्लोअर का आई फ्लोअर के बनारि मुडे जस्ट ओपन कर लम हिसाब से आयर भेतर ओके एक् करब उपन आउटपुट आउटपुट पाथ सरि उथ ओपन ओ टी आउटपुट पाथ आउटपुट पुट मुडे ओपन करब डब्ल्यू पी मैं रईट बैनारि मुडे ओके रईट बैनारि मुडे ओपन करारे हमें ये फाइल टा के एज ए जो तो आउटपुट ओ हिसाब से निल एक मिनिंग है और एक जो जुम आउट कर दी तो देखते हैं ओके ओ हिसाब से क्योंकि हमें फाइल टेके निल एक भलोक बोझे जो दुईट फाइल ओपन कर लम एक फाइल हलो इनपुट पार्ट जैटार भर अलरेडी हमारे इमेज क्यों आसे जो इमेजा के किरा रिड बैनारे मुडे ओपन कर लम और हमारे जे इमेज फाइल क्योंकि आदे नहीं क्योंकि नतून एक फाइल क्रिएट करब बैकग्राउंड रिमूव करारे जे फाइल के आउटपुटर भर रख लम आउटपुट पार्ट हिसाब से निल फाइल के रईट बैनारे मुडे ओपन करब ओके एन ओपन कर कमप्लीट हो गए जस्ट हमें एखे क्यों करब एखे हमें जस्ट इनपुट नाम और एक भेरिएबल नहीं निब ये भेरिएबल भर जस्ट हमें करब आई डट रिट मैं हमारे आईर भर आईर भर हमारे कि फाइल क्योंकि ओपन हो मैं ये रोज वन डट जे पी सी ओपन हो आईर भर ओपन हो आईर भर हमें रखल ये ओपन फाइल के रिड बैनारि मुडे आईर भर सब क्योंकि डाटा रेखे दिल ओके एन आई टे कर इनपुटर भर रिड कर दिल ओके हमारे रिड करा कमप्लीट एक्ट आउटपुट निब आउटपुट नाम भेरिएबल निब जार भर हमें कि करब ये देखें हमें क्योंकि एखे एक रिमूव बैकग्राउंड मडिवल थे एक रिमूव क्लस के क्यों कर इनपुट कर रिमूव क्लस के कहे रखा एक्सरा कि करब ए आरिमओ भि रिमूव रिमूव देर पर हमें का रिमूव करब ये कि करलम एखे आई डट ट्रिट कर लम आई डट ट्रिट हिसाब क्योंकि रखी इनपुटर भर हमें जस्ट एखे डिक्लेयर कर देव इनपुट ओके हमें इनपुट के ढुकई दिल एब ये रिमूव क्लस आ रिमूव क्लस भर जा जस्ट एखान बैनारिगुलो रिड कर रिड करारे ये फाइल रईट कर रईट कर जो ओ कि रिमूव कर और बैकग्राउंड जो पिक्सलगुलो आ सबगल के रिमूव कर देवे ओके एन हमें रिमूव करा कमप्लीट हो गो एन कि करब ओ डट ओ मैंने कि हमारे आउटपुट पात मैं आप निरोज डट जे पीजी ये क्योंकि रईट बैनारि मुडे खुलसी एज ए ओ हिसाब से मैं ओर भर सब किस लिखते हैं ओ डट हमें जस्ट रईट दीब रईट देव कि दीब आउटपुट मैंने एखे जो रिमूव इनपुट ठीक है जहाँ रिमूव कर रिमूव करा फिर जहाँ किस आउटपुटर भर से क्यों करब आप वेर संगे जस्ट रईट कर देव ओके एन जो हमें रईट करा कमप्लीट कमप्लीट हो गए जस्ट एक प्रिंट दिए दी हमारा जैसे हमारे क्षेत्र कमप्लीट हो गए प्रसेस कमप्लीट हो गए देखते पी आई एम ए जी इम एस बी एस सी के बैकग्राउंड सी आर ओ यू एन डी बैकग्राउंड इज आर इम ओ डी ओके एन जो एक जुम आउट करी देखें आपन जस्ट कमाई देखान कमाई दी एक बढ़ाई दी एन देखें प्रथम क्यों कर लम मात्र देखें दस लाइन कोड ये दस लाइन कोडर भर क्योंकि अपना पूरा जो एक इमेज फाइल देखा दी और रिमूव बैकग्राउंड रिमूव कर नतुन एक इमेज फाइल आप क्रिएट कर दे एन देखें प्रथम क्यों करते एक रिमूव बैकग्राउंड नाम जो एक मडिवल आज है से मडिवल के टार्मिनल सब देखे कर इन्स्टल कर इन्स्टल करारे ये मडिवल के जस्ट रिमूव नाम जो क्लसट आज है से क्लसटा के इम्पोर्ट कर नहीं ओके इम्पोर्ट करारे हमें जो इमेजा के बैकग्राउंड हाट हो इमेजार नाम लिखे दीस एखे इनपुट पाथे भर ए हाटान पर एक नतून इमेज हो बैकग्राउंड सारा से इमेजा कथाई सेव करब से पार्टा एखे देखा दीसी नाम लिखे दीजिए ओके एन की बल्लम एन जो हमारे आगे जो पुरतन जो फाइल का छो मैं जैसे छवि आए से छवि के डिट बैनारि मुडे ओपन कर आई हिसाब से आउटपुटे जो नतून जो इमेजा बनाब बैकग्राउंड सारा से रईट बैनारि मुडे ओपन कर ओ हिसाब ओके एन हमें कि करलम इनपुट नाम एक भेरिएबल निल भर आई डट रिड कर दिल मैं आईर भर जो बैनारि डाटागुलो आगो रिड करते आईर इनपुटर भर ए आउटपुट समय ये जो क्लसटा इम्पोर्ट कर लिमूव बैकग्राउंड थे जो क्लसटार इम्पोर्ट कर लगे क्लसर सहज कर इनपुटा के प्रसेस करते इनपुट प्रसेस कर बैकग्राउंड जो पिक्सलगुलो छो से सब रिमूव कर दिए जस्ट हमारे मेन फोकस जेखने आसे वे मेन कैरेक्टर आई आउटपुटा क्यों करते ओर भर ओर भर क्यों कर दीसि रईट कर दीसि 
ওকে জাস্ট এতটুকু কাজ আর লাস্টে যে প্রিন্ট ফাংশনটা লিখছি তাতে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেল আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ওকে জাস্ট এই 10 লাইন কোড এখন যদি আমরা রান করি দেখেন কিছুটা সময় নেবে কারণ একটা পুরো ইমেজের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতেছে ওকে ওকে দেখুন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু রিমুভ করা শেষ এখন দেখেন এই যেমন নতুন দেখেন নিউ রোজ নামে একটা কি ইমেজ এখানে ক্রিয়েট হয়েছে আমরা যদি এই ইমেজ টপ করি এটা হলো আমার প্রথম ইমেজ হ্যাঁ ওকে আমরা এই সাইডে আমরা এই ইমেজটা ওপেন করলাম আর এখানে আমরা এই ইমেজটা ওপেন করি ওকে ওকে দেখুন এটা কিন্তু আমার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড সহ যে ইমেজটা এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সহ এখানে কিন্তু দেখেন এই ইমেজটা কিন্তু কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই এবং প্রত্যেকটা অবজেক্ট সুন্দরভাবে ধরে রাখছে কিন্তু ইমেজের কোথাও কোনো ক্ষতি না করে প্রত্যেকটা অবজেক্ট কিন্তু রেখে দিছে রেখে কিন্তু সুন্দর করে রিমুভ করে দিছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওকে সুন্দরভাবে তো করলে এখন আমরা একটু কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স ইমেজে চলে যাই আমরা যেমন আমার একটা ছবি রাখা আছে এখানে এই ছবির যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে চাই তাহলে দেখি ও সুন্দরভাবে এই যে আমরা পিছনের যে জিনিসগুলো আছে এই আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে এগুলোকে রিমুভ করতে পারি কিনা এখন আমরা কি করব আমরা তাহলে ইমেজটার নামটা একটু দেখে নিই এখানে রেখেছে হৃদয় ওয়ান ডট জেপি জি ওকে হৃদয় ওয়ান ডট জেপি জি আর আই ডিও ওয়াই হৃদয় ওয়ান ডট জেপি জি ওকে আমরা এটা কি দিলাম আমরা এখানে দিব কি নিউ হৃদয় দিয়ে দিই আর আই টিও কত সময়ের ভিতরে প্রসেস করে এটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা আর একটু আর কয়েক লাইন কোড লিখতে পারি এখানে জাস্ট আমরা কি করব আমাদের একটা পাইথনের বিল্ট ইন মডিউল আছে যেটাকে নাম ইম্পোর্ট টাইম এই কাজটা আমি আগেও দেখাইছি আমরা টাইমটাকে ইম্পোর্ট করলাম এখানে জাস্ট আমরা কি লিখবো এস টি এ আর টি স্টার্ট আন্ডারস্কোর টাইম হ্যাঁ স্টার্ট টাইম সমান টাইম ডট টাইম ওকে এখন আমাদের কাজটা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে আমি দেখব যে ইন আন্ডারস্কোর টাইম সম সরি আন্ডারস্কোর টাইম সমান টাইম ডট টাইম ওকে আমরা এখানে টাইমটা ইন টাইম এবং স্টার টাইম নিলাম এখন আমরা এখানে কি দেখব ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ রিমুভ ইন এখানে জাস্ট আমরা একটু ফরমেটিং করে নেব এফ দিয়ে করার পরে আমরা ইন ইন টাইম মাইনাস এস টি এ আর টি স্টার্ট টাইম ওকে এই জিনিসটাকে আমরা কিনে নেব এখানে স্ট্রিং হিসাবে নিয়ে নেব এস টি আর স্ট্রিং হিসাবে প্রিন্ট করব করার পর আমরা এখানে একটু ফরমেটিং করে দিই যে তিন কয়েকটা পর্যন্ত করি ওকে আমার কাজ শেষ এখন যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু এখানে হৃদয় ওয়ান ডট জেপি জি ফাইলটাকে নিউ হৃদয় ডট জেপি জি ফাইলে কনভার্ট করি ঠিক আছে দেখেন একটু কমপ্লেক্স পিকচার যার জন্য একটু টাইমটা একটু বেশি নিচ্ছে তারপর আমরা দেখবো কত সেকেন্ড হোক আফটার এটি করতে পারি ওকে দেখেন ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ রিমুভ ইন আঠারো সেকেন্ড আমরা কিন্তু আঠারো সেকেন্ডের ভিতর ও একটা ইমেজটাকে রিমুভ করে ফেলছে ওকে তখন আমরা রেজাল্টটা একটু দেখি এটা হলো আমার আগের পিকচার এটা হলো আমার নতুন পিকচার ওকে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড করার পরে এটাকে আমি একটু যদি এই সাইডে রাখি আর এটাকে যদি আমি এই সাইডে রাখি তাহলে দেখেন ও কিন্তু প্রত্যেকটা অবজেক্ট ও ধরে ধরে দেখেন প্রত্যেকটা অবজেক্ট ধরে ধরে কিন্তু ও সুন্দরভাবে রিমুভ করে দিয়েছে দেখেন একটা অবজেক্ট কিন্তু ও বাকি রাখেনি দেখেন এই সাইডে কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আমার জ্যাকেট এখানে আমার জ্যাকেট দেখেন এই ইমেজটা থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড ও সুন্দরভাবে রিমুভ করতে পারছে বুঝছেন এখানে কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে জ্যাকেটসগুলো আছে এগুলো কিন্তু ও বাদ দেখেনি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখেন কিন্তু স্টিলের যে ইমগুলো আছে এগুলো সব কিন্তু ও বাদ দিয়ে দিছে ওকে তাহলে আমরা খুব সহজেই কিন্তু ইমেজ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কি রিমুভ করে ফেলতে পারি খুব সহজে ওকে আমরা আমরা তাহলে দেখলাম আজকে মাত্র দশ লাইন কোড ব্যবহার করে কিভাবে আমরা একটা ইমেজটাকে ইমেজ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারি আজকের মতন এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ